നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ പാരൽ ലൈൻസ് അഥവാ സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ തിയറി കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫിഗർ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പി ക്യു ആർ എന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പി ആർ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ പി ആർ എത്രയാണ് അപ്പൊ ബി സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ആർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ത്രീ മാർക്സിന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടേം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ബേസിക് എന്താണെന്നുള്ള അറിയണം അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ അല്ലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദെൻ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ മിഡ് പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മിഡ് പോയിന്റ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഈ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പെണ്ണാണ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് പാരലൽ ആണ് പാരലൽ ടു ബി സി അല്ലെ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു ബി സി ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ ഇപ്പൊ പി ആർ ഈസ് പാരലൽ ടു ബി സി ആണ് ഓൾസോ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പി ആർ ക്യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അറിയാം നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടു സൈഡ്സിന് മിഡ് പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തേർഡ് സൈഡിന് എന്തായിരിക്കും ആ തേർഡ് സൈഡിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓൾസോ നമുക്കറിയാം പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓൾസോ പി യും ആറും മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ആറിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി ആറിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ആറിന്റെ ലെങ്ത്തിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഈ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരിക്കും ക്യു സി എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പി ആർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ക്യു സി എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് ആണ് അല്ലെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടു എക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് ഇനി ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നോക്കുകയാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ക്യു ആറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ക്യു ആറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ
പിക്യൂന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എ സി ആയിരിക്കും ഹാഫ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും എ സി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പി ക്യൂന്റെ ലെങ്ത്തിനെ പി ക്യൂന്റെ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സെഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും സെഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു സെഡ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടു സെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് വൈ സെഡ് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ നാല് കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾസും ദീസ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസും എന്തായിരിക്കും നാല് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അവരുടെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആണ് അവരുടെ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നാൽ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് അറിയാം ദൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു ജനറൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ അതായത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ബി സിയുടെ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൈ ആണ് അതുപോലെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് ദെൻ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതായത് ഈ ടു എക്സും ടു വൈയും ടു സെഡും എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനുള്ളിലുള്ള പി ക്യു ആർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിന്റെ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ദെൻ ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈ ആണ് ദെൻ നമുക്കറിയാം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താ വരിക ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എഡ് ആണ് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ടു സെഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ എന്താണോ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കില്ലേ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ടൂനെ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ആളുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി ട്രയാങ്കിള് കുട്ടി ട്രയാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്ററിനെ പി വൺ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ഈ പി വൺ അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ട്രയാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറലി എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു ആറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ട്രയാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ
ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ആയി ക്ലിയർ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരികയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ച് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്യു ആറിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യു ആറിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾസോ ഈ വലിയ ട്രയ ഈ ഒരു എ ബി സിയുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി ട്രയാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുൾ റിവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതും നമ്മുടെ ടേം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ കമന്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ ഇനി വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൽഫാ ബാച്ചിൽ വീഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അൽഫാ ബാച്ചിൽ ചേർന്ന അടിപൊളിയ